നമസ്കാരം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ കുടുംബത്തിനും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്കാണ് ഇന്നലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് കേരളത്തെ വീണ്ടും കൊറോണ ഭീതിയിലാക്കിയത് എന്നും ഇവർ എയർപോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി യാതൊരു വിധ സഹകരണത്തിനും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നും ചർച്ചകൾ ശക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പിഴവ് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ന് എയർപോർട്ടിലെ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു അനാസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദയവായി കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്ന അപേക്ഷയുമായി രംഗത്തെത്തുകയാണ് ഈ കുടുംബം വോയിസ് മെസ്സേജിലൂടെയാണ് ഇവർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചികിത്സയിലുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലുകാരനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി എയർപോർട്ടിൽ വന്നു എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനും തന്നില്ല എന്നു വെച്ചാൽ അപ്പം ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയി വരുന്ന സമയത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിനെ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വലിയ ഇത് ഇല്ല അപ്പം അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ദോഹ വന്നു ദോഹ വന്നിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചി വന്നപ്പത്തേന് അവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാല് വർഷമായി ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ കയറി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാന്ന് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അതൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നാല് വർഷമായി വന്നിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരാതെ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടു ഒരു ചെക്കപ്പും ചെയ്യാതെ ഇറക്കി വിട്ടു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും തന്നെ ഇറങ്ങി 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 പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി ഞങ്ങൾ ഒരു പള്ളിയിലോ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ ഒരു കല്യാണത്തിന് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അടു അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അവരൊക്കെയാണ് ഈ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് അല്ലാതെ ബാക്കി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സഹകരിക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ആകാതെ ഇതാണ് സത്യം ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റി ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് റിഞ്ചോ മോൻസിയാണ് ഞാനാണ് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളായിട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസും ചുമ്മാതെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ പപ്പ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് ആ പുള്ളിക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതു ഒരു മാനസിക പിരിമുറുകൊണ്ട് അപ്പം സത്യാവസ്ഥ അറിയാതാണ് ഒത്തിരി പേര് ഇതൊരു കളി പോലെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ തരാത്ത എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പം പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതായിപ്പോയതാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ അധികൃതർ ഒരു പരിശോധനയും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന പാസ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകും നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം പള്ളിയിൽ പോയി എന്നും സിനിമയ്ക്ക് പോയെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളും കുടുംബം നിഷേധിക്കു